干斗的，你总不能建立在我的就是会真的生气的基础上吧？你要那种就是，我我不会生气的，你斗我都没关系。你斗到我真的已经就是发了火了，那我肯定会生气啊。什么会生气？什么不会生气呢？你们瞬息万变，会有小瓜子明天会生气。有,有生气有小瓜子的，有的，有的，有的。我弄一些我说一些你不爱听的话，你肯定也会生气啊。看这个点了，也挺想杀。你看我干嘛了？你就想杀我？你明明是你，天天的就是你就想看我生气。没有想看你生气啊，你自己生气。你刚刚自己说了些喜欢看我生气的样子。喜欢看你生气啊，你生气皱眉头。你还好，你生气会得乳腺癌，别生气了。真的，就是、那那你也不，那你也也要看你呀、啊，你不惹我生气，我自然不会生气啊。我这几天过得都很开心，不惹你生气吗？就那天晚上让我,我没有那个意思，我有那意思吗？那就像你怎么说我怎么骂我，我对你的爱，你看出去别人说你怎么样，我一样无条件帮着你。所以说那天我我,我是被架到最尴尬的位置，我都一样无条件帮着你。是是是所以那天我那天我后面我怎么样？所以说那天我后面我已经不生气了，因为你确实哄。生气了，你看你又不听我讲话，自己一个人在说。我说我说我说,我,说我听你讲话。所以我到后，我其实那天晚上我后面都已经没生气了，因为他那天哄了我一个多小时，又跪下来给我穿袜子，又干嘛干嘛的，一路上就是一直一直在哄我，后面都已经不生气了。我就担心下跪，担心下跪给他穿袜子，是那种，就是公公，我王子给公主穿那种水晶鞋的样子。对啊。其实给你穿袜子。然后后面我就已经不生气了。只有九九懂我，最爱我的是九九这个家。九九，来，让九九买火，这就营业了。但是这个给九九用了这个小奶罐，看看会不会没白。我要跟大家说一下，我们直播间全都开价。本来就是有人想跟他聊聊天，然后他们就是因为我一两句话可能用词不当嘛，然后跟他理解错了。好，我就我就哄他，我就觉得哎哄我也无所谓，然后去去那里之后呢。就是他们，就是他们说话就有点，就是呛呛呛的嘛，就俩互相在呛。然后每次别人呛程度的时候，我都会帮他说，然后我就帮他。然后每次说完之后，我都很主动再帮他怼回去，怎么样的？反正就是我我在那边，我我的形象就是那种，为了保护老婆，就特别牙尖、特别刻薄一个人，就说什么我都会不想说他，不想带他成立，怎么怎么样的。一说我就会呛别人，一呛别人就感觉就是，本来也不是那么熟嘛，但是我的形象就立立成那样子了。后面他反倒跟别人一起来说我。真假的？真的，我就我我一直帮你在说别人，说说说说说陈立，就是陈立不能喝，你别让他喝，我帮他喝，然后怎么怎么样的？我就就当时他喝酒的时候，我就一直在帮他喝嘛，然后说话什么，我也是一直在帮他，就是别人都不能刷一点那种感觉，然后我就很牙尖、很刻薄那种形象，是一说什么我就怼别人。对，对他们说到这个，现在就算了，后面他还跟别人站在一起来说我，就搞我感觉我搞得可我可里外不是人，就是觉得我靠我帮你，然后你现在还跟着别人一起来说我，我说那我帮你有什么意义呢？后面给我整的可无语，然后后面我这这我也忍了，这个我也忍了，忍了哦忍了。这里干嘛要忍呢？就应该爆发。操，没没爆发，咱脾气好。嗯。后面他喝多了，我喝多，我说别让他喝了，说我来帮他喝。嗯、他又说不行啊，一定要自己喝。他一直呼呼喝喝喝，喝完之后还让别人来灌我酒。嗯、我想着你你喝多了，我还能扶你回去，你怎么一直在灌我酒呢？嗯、然后我就我其实别人让我喝，我都是喝的很不情愿，怎么怎么样的，对，就是喝的很少。然后他就他他他他说必须得喝，怎么怎么样？然后我就喝，我喝，我越喝他越起劲，一直在一直就是对我那种特别不好的态度，然后一直好像强迫我怎么怎么样那样的。对，哎呀，你这里还不爆发？还没爆发，赶紧爆发！我后面又听得我听得我感觉你他喝多了，脾气也太好了。然后他完全喝多，他喝的已经没三到那种，就直接那就是那种生气，说什么你看看你今天早上对我说那些话怎么怎么样的。我他瞬间我崩我绷不住了，我说我对你还不够好吗？我说那几句话怎么样？我都哄了你一晚上了，是那几句话是很罪有应该，还是怎么问题了呢？对，然后就那耍酒疯，是，就开那耍酒疯，我就开始我踢杯子了。他们说，对他一踢杯，然后直接把桌子直接踢开，说你干嘛这样对我？怎么怎么样的？还一直是说让大家来评评理怎么样？他闺蜜就是那些人也是，就可能看到不嫌事大嘛，就一直在煽风点火，就说说我操，怎么说这样的话都可吓人？那这样子我肯定怎么怎么样？他还是煽风点火，我当时觉得那氛围。就很不喜欢，就是本来就也没什么样的，非要点火怎么样？然后他就一点火就哦，那你看你这样对我，然后就在那里就这样对我，真的强了。对啊，然后这里都能直接踢，我就忍不了了，我直接我就说，谁让我都不好使，我必须走。然后他们再来拦我说，别来拦我，我会生气的。我就直接走。那你后面还关心我干嘛？给我闺蜜发那么多消息？我走完，我走完之后，他们他们都在劝我，就说没事，说什么？说当时绿看我也走了，很生我生气。
然后绿洲他们就说绿洲有没有也做气啊？怎么样？我说不行，我说必须留下一只走，我现在受不了。我说现在然后我会发火，我说脾气大起来很大。对，我说都别来染我。哇！然后他们一脚拽我，一脚拽我，然后我说不行，我一定要走。那我就直接走了。然后走完之后绿洲来追我，然后后面我就回头就说，我就说那时候一起走怎么样了、嗯？我当时很生气，我说气爆炸了！我那一瞬间我真的气爆炸了。后面绿洲说。然后走没事，我们就顺便玩一下什么？我说玩什么玩？你不走话，你就睡他家里。明天早上我来接你。那我跟他们闺蜜也说，我说，我说他就睡他家里没事。他说睡他家里，明天醒来之后我也酒醒了，我就来接他。对，这这样也挺好玩。现在我们晚上我们也不会有争执。对啊，然后然后我就走了，就直接就摔门走了。哇，那你看你都这么、啊、这么生气了，你还给我闺蜜发那么多消息，让他们管好我？我就感觉我那晚像个小丑一样。怎么是小丑呢？我觉得这个气生的应该，我天哪，我都不知道我干了这种事。我开始一直在帮你说话，一直帮你说话，说完之后反倒你连起来说我，对对对对,对，把我架那里，我觉得我很尴尬。确实，当时当时我们过去的时候，因为很多我以前的特呃以前的好朋友都在那里，然后我们这些人聚在一块就爱就爱互相贬，就是那种你呛我一句，我呛你一句那种。然后当时他都不允许那些人呛我一句的，只要是真的在呛我的，就是刘聪都是那种。就是真的是感觉他是真的，你再说我老婆一句，我真的要发火的那种感觉。就是当时没有这样吧，我就会呛回去。反正就是你是你是你是那种，因为你本来身跟他们也不不是那么熟，所以说你你去你去你去呛回去，他们就没有那么没有那么敢像又又又敢怼回来的感觉。嗯，对。但是我我就不一样，因为我跟他们就是认识了好几年，然后我们就是那种呛来呛去呛来呛去。但是我当时我就觉得我当时其实我都已经不生气了，你就一直在帮我的时候，我感觉。哎呀，还是老公好啊！你看在外面都不允许我受一点欺负，我当时我就觉得你是我最亲密的人，我当时心里其实都，我当时其实都这么想的，但后面实在是，因为因为我们喝了红酒，那红酒后劲大，那个后劲大上来之后，你们你也知道我喝醉了，确实就是变成了就是，就我喝醉了那个臭脾气就那样，嗯，是不是？还好一些，没什么脾气。没什么脾气，就是我觉得只要有一个人清醒。是，然后他们想让我喝，我都不怎么想喝，因为我当天我那天确实，我工作一天我有点累，然后我确实喝不下什么，就是喝不下，我就觉得我就陪绿去，完全是、嗯，然后就是待在旁边，嗯，一直想就待他，就等。Thank、you